ലാഫ്സിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് സ്വാഗതം ഇത് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മള് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയി ആ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ആ പിന്നെ അഞ്ചാറിനും ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനകത്ത് മൂന്നെണ്ണമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കോൺസെൻട്രേഷനും ടെമ്പറേച്ചറും ക്യാറ്റലിസ്റ്റുമാണ് അതിൽ കോൺസെൻട്രേഷനും ടെമ്പറേച്ചറും ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഒരു ക്യാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ക്യാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ റോള് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റിനെ ഒരു ക്യാറ്റലിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരുന്നു കൊളീഷൻ നടക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾ ഇടി പിടിക്കുന്ന രണ്ടവന്മാർ തമ്മിൽ ഇടി പിടിക്കുമ്പോൾ വഴക്ക് കൂടുമ്പോൾ അടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിലവന്മാരുണ്ടാവും അവന്മാർ വന്നിട്ട് പറയും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്പീഡാക്കി കൊടുക്കുക അടിയട 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 എന്ന് പറയൂലേ ഇവൻ ഈ പറയുന്നവൻ ഒരിക്കലും അടിയിൽ പങ്കെടുക്കണില്ല പക്ഷേ ആ അടിയുടെ സ്പീഡിനെ ആര് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവൻ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അവനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റും ക്യാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അടി കൂടുന്ന പോലെയാണ് കൊളീഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എനർജി കൊടുക്കണം അതിന് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ശരിക്കും ഈ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ചില സബ്സ്റ്റൻസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റിയാക്ഷൻ സ്പീഡായിട്ട് നടക്കും ആ റിയാക്ഷൻ സ്പീഡായിട്ട് നടക്കും അങ്ങനെ സ്പീഡാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡിനെ വേരി ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ക്യാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ക്യാറ്റലിസ്റ്റ് ക്യാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും എ ക്യാറ്റലിസ്റ്റ് ഇസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ആൾട്ടേഴ്സ് ആൾട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾട്ടർ ചെയ്യുന്ന ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ വിതൗട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് അണ്ടർ ഗോയിങ് എനി പെർമനന്റ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിന് വിധേയമാകില്ല റിയാക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ആ ക്യാറ്റലിസ്റ്റ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് എന്തിന് സഹായിക്കും റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ആൾട്ടർ എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് ചില ടെക്സ്റ്റ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഇൻക്രീസ് എന്നാണ് ഈ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ പല തരത്തിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയും കാറ്റലിസ്റ്റ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റുകളുണ്ട് പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റിനെ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് അത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നു ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്നും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തൊക്കെ ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആകാം നെഗറ്റീവ് ആകാം പക്ഷേ പോസിറ്റീവിനെയാണ് പൊതുവെ എന്ത് എന്ത് വാക്ക് എന്ത് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന കേസിലും ചില കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചില കുട്ടികൾ പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലവർ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ പിടിച്ചു മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല ചില പയ്യന്മാർ ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ വഴക്കുണ്ടാവുന്നവരെ പിടിച്ചു മാറ്റിയാൽ ഇവനാരായി ഇവൻ ഇൻഹിബിറ്റർ ആയി അപ്പോൾ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡിനെ ആൾട്ടർ ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് അതിൽ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ റിയാക്ഷനിൽ കാര്യമായി പങ്കെടുക്കുന്നില്ല റിയാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കും കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും കാറ്റലിസ്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുമേഷ് സുരേഷ് ബഷീർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റൂലല്ലോ നമ്മൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കണം അല്ലേ ആ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പേര് എഴുതി നോക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല അപ്പോൾ
We have to explain the graph and explain the explain the potential energy and reaction coordinator. We have to explain the graph and the reaction. We have to explain the reaction. We have to explain the energy and the activation energy. We this energy attains the threshold energy, it is activated complex and it is not a product. Catalyst is not a Catalyst is not a threshold energy, it is a complex form of energy. It is a energy form of energy. form of energy. Complex form of energy. It is a molecule of complex form of energy. It is a product. Now, the catalyst in the presence is the threshold energy. If you have activated complex form, the energy is the reward molecules. The energy is the energy. 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 The energy is the The energy is the energy. The energy is the this is without catalyst. Without catalyst, threshold energy is higher. Now, if you have energy attained in the molecules, you can use the product. But if you have a catalyst, you can use the energy of the molecules. Okay? That's why you can use the effect. If you have a confusion, you can use the energy of activation without catalyst. Without catalyst, the activation energy is With the catalyst, the activation energy is Without the catalyst in the path, with the catalyst in the path, and the king and the way check in the confusion and the bedding and the iron. Any parana guiding a little simple. I'm going to explain the guiding the name. Catalyst in the dangle out and then down. Catalyst in the dangle out there. Adi embedded the catalyst and the punga de killa, Pakshe, other in the path in on the matit, easy path akimati game, Uriband molecules in a reactional punga de theatre, product akimaranga game, other way reaction the speed increase the jay again. Clear on a law? A catalyst adi mo, circum ea and corrain, activation energy, activation energy or the other parana, in a situation, the mock explain the k is equal to a into e raise to minus ea by rt, minus ea, ea or anal, negative on a lay. If negative, is E is equal to K. So, we will explain this equation. If we explain this equation, we will explain this equation. If we explain this equation, we will explain this equation. What is the characteristic properties? Important characteristics of a catalyst. We will explain this. A small amount of the catalyst can catalyze a large amount of reactants. If a small amount of catalyst, Value amount of reactants in a catalyze and the effect and the speed of the catalyst. What is amount of catalyst? What is the amount of reaction speed? A catalyst does not alter Gibbs free energy. A catalyst does not alter Gibbs free energy of a reaction. Gibbs free energy is particular. Delta G is not altered. It catalyzes only the Spontaneous reaction. Spontaneous reaction is not a matter Spontaneous reaction is not external reagent. Spontaneous non spontaneous reaction. Spontaneous reaction is not a matter Catalyst is not Last one. A catalyst does not change the equilibrium constant of a reaction. Equilibrium constant is not a matter Rate of forward reaction, rate of backward reaction is equal to the rate constant. Is derived. Equilibrium constant in a change in Eula. But in the Chayo, the forward reaction or backward reaction on the other end of the theory manager to put the equilibrium maintain Chianola Sahai Maridalgum, a catalyst in Algum Sahai Maridalgum, a catalyst in Algum. Above in Ali property and only a cherry amount of money, small amount of money, or will you assist in the rate in a effective year at a random other than the Gibbs free energy assisted in the Gibbs free energy at the Badikinilla, Munamata, the spontaneous reaction of Matrame other than the Unulu, effective chain Nulu, Nala Matadu, other than the equilibrium constant in a change of Eritanilla. In the Nali Mana catalyst in the characteristic properties, I tell them a good particular. 
ഇനി ആ ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് ഉള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കൊളീഷൻ തിയറി ശരിക്കും ഈ അറേനിയസിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പിന്നെ ലോവർ മോളിക്യൂൾസുകൾക്ക് സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസുകൾക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ശരിക്കും കോംപ്ലക്സ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഈ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ റിയാക്ഷനെയൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മാക്സ്ട്രോസ് ലൂയിസ് പോലുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്ന കൊളീഷൻ തിയറിയുടെ ബേസിലാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഈ മോളിക്യൂൾസുകളുടെ കൊളീഷൻ ആ കൊളീഷൻ തിയറി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിയറി കൊളീഷൻ തിയറി ഓഫ് റിയ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ആ തിയറി അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിയറി ദ റിയാക്ടൻ മോളിക്കൂൾസ് ആർ അസ്യൂം ടു ഹാവ് അസ്യൂം ടു ബി ഹാർഡ് സ്പിയേഴ്സ് ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് പോസ്റ്റുലേറ്റഡ് ടു ഒക്കർ വെൻ മോളിക്കൂൾസ് കൊളൈഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഈ തിയറി അനുസരിച്ചിട്ട് റിയാക്ടൻ മോളിക്കൂൾസിന് എന്ത് ഷേപ്പാ ഉള്ളത് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് സ്പിയർ ഷേപ്പാണ് ഹാർഡ് സ്പിയേഴ്സ് ആണ് അവ തമ്മിലുള്ള കൊളീഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് മോളിക്കൂൾസ് തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും എന്ത് പറയുന്നത് അതായത് എഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ ആണ് ശരിക്കും ഈ കൊളീഷൻ തിയറി പറയുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ മോളിക്കൂൾസിനും അങ്ങനെ ഇടിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല എല്ലാ മോളിക്കൂൾസിനും അങ്ങനെ ഇടിക്കാൻ കഴിയില്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇടിക്കുന്ന മോളിക്കൂൾസ് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്കൂൾസ് മാത്രമാണ് എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ശരിക്കും ആര് പറയുന്നത് ഈ കൊളീഷൻ തിയറി പറയുന്നത് മാസ്ട്രോസും ലൂയിസും പറഞ്ഞ കൊളീഷൻ തിയറി അനുസരിച്ചിട്ട് ശരിക്കും എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ ആണ് അപ്പൊ എഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസിയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഓറിയന്റേഷനും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഞാൻ അത് രണ്ടും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ തിയറി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് നോക്കൂ കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കൊളീഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ മിക്സർ ഇസ് നോൺ ആസ് കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിയും നമ്പർ ഓഫ് കൊളീഷൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോളിയത്തിൽ എന്തുമാത്രം കൊളീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെയാണ് കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ മോളിക്കൂൾസ് അതിനകത്തുള്ള മോളിക്കൂൾസ് വളരെ സ്ലോവിൽ പതുക്കെ ആടി പാടി ആടി പാടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കണമെങ്കിലോ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ ഉള്ള കൊളീഷൻ്റെ എണ്ണ എത്രയാണ് കുറവാണ് ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണെന്ന് പറയും ആ ബോക്സിൽ തന്നെയുള്ള മോളിക്കൂൾസ് വളരെ ഉഷാറായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടിച്ച് 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 നിൽക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇടിക്കുകയാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് സെക്കൻഡിൽ നല്ല കൊളീഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണെന്ന് പറയും നമ്മൾ കൂടുതലാണെന്ന് പറയും അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി പൊതുവെ നമുക്കറിയാലോ ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളവാണല്ലോ അളവ് കൂടുതലാണ് യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ നടക്കുന്ന കൊളീഷന്റെ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡെറിവേഷനിൽ ഇപ്പോൾ എയും ബിയും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്ന റിയാക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഈ കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസിയെ നേരത്തെ പഠിച്ച അറീനിയസ് ഇക്വേഷന്റെ മോഡിഫൈഡ് ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇസഡ് എ ബി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ബൈ ആർ ടി ഇവിടെ നമ്മൾ എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ എന്ന ഫാക്ടർ ആണ് നേരത്തെ അറിയുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഈ തിയറി അനുസരിച്ച് കൊളീഷനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൊളീഷന്റെ പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസിയെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയും റേറ്റ് ഇസ് ഇക്വൾ ഇസ് എ ബി എ ബി ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എ ബൈ ആർ ടി എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും ഇവിടെ ഇസ് എ ബി ആണ് ശരിക്കും കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് എ ആൻഡ് ബി ഇസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്
എൻ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ എത്രയാണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഉള്ളത് ടോട്ടൽ മോളിക്കൂൾസിൽ എത്രയാണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് പറയാനായിട്ട് കഴിയും ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് വിത്ത് എനർജി സീക്വൽ ടു ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇ എ ഇ എക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണെങ്കിൽ എന്ന് നടക്കുള്ളൂ കൊളീഷൻ നടക്കുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ്റെ കേസിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും ദ കൊളീഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് മോളിക്കോൾസ് കൊളൈഡ് വിത്ത് സഫിഷ്യൻറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ത്രഷോൾഡ് എനർജി ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് കൊളീഷന് രണ്ട് കാര്യം വേണം ഒന്ന് സഫിഷ്യൻറ്റ് എനർജി വേണം രണ്ടാമത്തത് അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം പ്രോപ്പർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കണം as so as to facilitate breaking of bonds between reacting species and formation of new bonds to form products are called an effective collision ab effective collision nadakkano nundengil molecules ne adinte sufficient kinetic energy venam aa kinetic energy koodite endu vena sufficient eto minimum aanu nammal threshold energy nu parayunnu alle threshold energy attain cheyan kariyanam adodappo thanne molecules inde orientation adinte അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ വെച്ച് കറക്കം കറക്റ്റ് കറങ്ങി വന്നിട്ട് കൊള്ളണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം കൂടി നോക്കിയേ രണ്ട് പയ്യന്മാർ തമ്മിൽ ഇടി പിടിക്കുന്നു രണ്ട് പേർക്ക് നല്ല എനർജി ഉണ്ട് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് കാര്യമുണ്ട് സഫിഷ്യൻറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് നല്ല ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ രണ്ട് പേരും കൂടി ഓടി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടി പോയാണ് കൊളീഷൻ നടക്കും അവിടെ കൊളീഷൻ നടക്കില്ല രണ്ട് പേരും നേർക്ക് നേര് വന്ന് ഇടിച്ചാലാണ് അവിടെ ഒരു തീരുമാനമാവുള്ളൂ അല്ലേ അവിടെ ഒരു തീരുമാനമാകണമെങ്കിൽ രണ്ട് പേരും നേരിട്ട് വന്ന് ഇടിക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിലും അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രിയുമായിട്ട് സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഓറിയൻറ്റേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മോളിക്കൂൾസ് റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ മോളിക്കൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ബോൺസ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കിങ് റിയാ പിന്നെ പഴയ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും പുതിയ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും എച്ച് ടു വരച്ച് കാണിച്ചപ്പോൾ അത് നോക്കിയാൽ മതി പിക്ചറിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഹൈഡ്രജനും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഐഡനും ഐഡനും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രജനും ഐഡനും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രജനും ഐഡനും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് എച്ച് ഐ മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടി എന്ത് വേണം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അതിനെന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഒരു എഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ മോളിക്കോൾസിന് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാകുകയും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ കറക്റ്റ് ആകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇടിച്ചിട്ട് അത് പഴയ മോളിക്കോൾസിൻ്റെ റിയാറ്റൻസിൻ്റെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നടക്കുന്നതാണ് എഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ ഇതൊക്കെ നടക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെന്ത് വിളിക്കുന്നത് എഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ എഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കൂ ഈ മോളിക്കൂൾസ് അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പ്ലനേഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മെത്തനോൾ ഫ്രം ബ്രോമോ മീതേൻ ബ്രോമോ മീതേൻ സി എച്ച് ത്രീ ബി ആർ മീതേൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം സി എച്ച് ഫോർ അല്ലേ മീതേൻ സി എച്ച് ഫോർ ആണ് അതിലൊരു ഹൈഡ്രജൻ മാറിയിട്ട് ബ്രോമിൻ വരുന്നു അപ്പോഴാണ് സി എച്ച് ത്രീ ബി ആർ വരുന്നത് ബ്രോമോ മീതേൻ ബ്രോമോ മീതേൻ്റെ കേസിൽ ബ്രോമോ മീതേൻ ബ്രോമോമീതയിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ മെത്തനോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റിയാക്ഷനിൽ ഇവിടെ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അഡീഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ
മറുവശം ഞാൻ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചെഴുതി ഈ മോളിക്കൂളിനെ നോക്കൂ ഈ സി എച്ച് ത്രീ ബി ആർ അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ ഒ എച്ച് വന്നിട്ട് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രജന്റെ അവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഈ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജന്റെ ഇടക്കൂടി വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒ എച്ച് വന്നിട്ട് അവിടെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെയോ 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 ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഇടിച്ച് അവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുകയും ഈ ബി ആർ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്യും ബോണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ബി ആർ റിയാക്ടിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതാണ് ബി ആറിന്റെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒ എച്ചിന്റെ ബോണ്ട് വന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഡോട്ട് ഇട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റിൽ എന്താ കിട്ടുന്നത് ഒ എച്ച് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ബി ആർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഓറിയന്റേഷൻ ഇത് ഇംപ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് ഇത് പ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് പ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇംപ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് മോളിക്കൂൾസ് തമ്മിൽ ഇടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൂടി ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ഇടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന ശരിക്കും ആ മോളിക്കൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഇത് കാർബണിന്റെ വലിപ്പമല്ല ബ്രോമിന് ബ്രോമിന്റെ വലിപ്പമല്ല ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജന്റെ വലിപ്പമല്ല ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂൾസിന്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ പിക്ചറിലെ കണ്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ആ ഷേപ്പിന് കൂടി അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ കൊളീഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓറിയന്റേഷൻ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് മോളിക്കൂൾസിന്റെ കൊളീഷൻ എഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓറിയന്റേഷൻ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കൂ എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും റേറ്റ് അറീനിയസിന്റെ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു പി ഇൻ ടു ഇസഡ് എ ബി ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എ ബൈ ആർ ടി എന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിയും ഇവിടെ ഈ പി എ വിളിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓർ സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടർ എന്ന് വിളിക്കും പ്രോബബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഓർ സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടർ അത് സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രിയുമായിട്ട് അതിന്റെ ഓറിയന്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓറിയന്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇതോ ഇത് ഫ്രീക്വൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇതോ ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇതോ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ റേറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ ഇക്വേഷനിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് അതിന്റെ സ്റ്റീരിയോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതിന്റെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇതൊക്കെ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും എന്ത് നടക്കുന്നത് എന്താ നടക്കുന്നത് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു റിയാക്ഷന്റെ സ്പീഡിനെ റേറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കൊളീഷൻ തിയറിയുടെ ഒക്കെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പഠിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ വേറൊരു എപ്പിസോഡായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് റേറ്റിനെ കുറിച്ച് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ പിന്നെ എന്താ പറയുന്ന യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ എന്നുകൂടി ആ ചാപ്റ്ററുകൾ കൃത്യമായി നോക്കുക വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്ററാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് സോ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്യാം സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അടുത്ത ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണും അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ